Welcome to Nasty with me, Kartikan. இது வந்து நூத்தி நாற்பது வருடங்களுக்கு மூன்றாக மங்பா கட்டிய வீடு இது இதில் உள்ள மேலே உள்ள மரங்கள் பூரா பர்மாவிலேருந்து மரம் வளர்ச்சது பர்மாவிலேருந்து எப்படி வரும்னா கடல் மூலமாக அங்கே பர்மா தேக்கு மரங்களை வெட்டி நகரத்தார் வாசங்களை எழுதி அது கடலில் போட்டு விடுவார்கள் அதுவாக வந்து சேரும் வாசத்தை பார்த்து எடுத்துக்குவாங்க அந்த காலத்தில் எப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க ஒரு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக எவ்வளோ டெக்னாலஜியோடு அப்போவே வீடு கட்டியிருக்காங்க இந்த விஷயம்லாம் தெரியறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இந்த லென்த் பார்த்துக்கோங்க அதே லென்த்துக்கான அளவு இருக்கிற வீட்டை தான் நம்ம உள்ளே போய் ஷூட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடு பேர் தேன் விலாஸ் ஓகே எனக்கு என்னென்னா இந்த ரோடுக்குள்ளே நுழைஞ்சதுலேருந்து சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரு ரோடுக்கும் என்ட்ரன்ஸ் டு எண்டு ஒரு வீடு இருக்குது இங்கே ஆரம்பித்து அங்கே முடியுது இந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ போகிறோம் தேன் விலாஸ் இங்கே தான் போகிறோம் இந்த வீட்டோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா நூற்றி நாற்பது வருஷம் பழமையான வீடு என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை கொடி இதுதான் என்ட்ரன்ஸே ஒரு வீடே வந்து கோயில் என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துது என்னென்னா நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது நான் கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நான் போனதே இல்லை கோயிலுக்குள்ளே நம்ம போகும்போது இந்த வாசக்காலம் மிதிக்காமல் அப்படி தாண்டுவோம்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்துருச்சு நான் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் வாசக்காலம் மிதிக்காமல் காலத்துக்கு அப்படி வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான வீடு எவ்வளோ பெரிய வீடு நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பி உள்ளே போகும் வணக்கம் சார் வாங்க வணக்கம் எங்களுடைய நகரத்தாரின் பண்பாடின்படி உங்களை எல்லாம் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வாங்க உள்ளே வாங்க இது வந்து நூற்றி நாற்பது வருடங்களுக்கு மூன்றாக மங்பா கட்டிய வீடு இது இதற்கும் இன்னும் பழமையான வீடுகளும் இந்த ஊரில் இருக்குது பள்ளத்தூரில் என்ன ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இருக்க வீடுகள்லாம் இது கொஞ்சம் பழமையானது எங்களுடைய மூதாதையர்கள் எங்கள் பாட்டையா காலத்தில் கட்டினது பாட்டையா அதாவது என்னுடைய தகப்பனார் தகப்பனாருக்கு தகப்பனார் அவருக்கு தகப்பனார் அவங்க காலங்களில் கட்டின வீடுகள் இது உள்ளே வந்தீங்கன்னா இதுதான் பெரிய கதவு இது இதற்கு மேலே இருக்கிற சித்திரம் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் எந்த நேரத்தார் விட்டு குழு நுழையக்கூடிய முதலில் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது ரொம்ப அழகான இது இதுதான் மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் இட்டாலியன் மார்பிள் அந்த காலத்திலே இட்டாலியன் மார்பிள் இதில் உள்ள மேலே உள்ள மரங்கள் பூரா பர்மாவிலேருந்து மரம் வளர்ச்சது பர்மாவிலேருந்து எப்படி வரும்னா கடல் மூலமாக அங்கே பர்மா தேக்கு மரங்களை வெட்டி நகரத்தார் வாசங்களை எழுதி அது கடலில் போட்டு விடுவார்கள் அது அந்த காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி தொண்டி துறைமுகம் மற்ற பக்கத்தில் இருக்கிற துறைமுகம் நூறு கிலோமீட்டரில் அதுவாக வந்து சேரும் லாசத்தை பார்த்து எடுத்துக்குவாங்க ஆ அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது நான் சொல்றது இருநூறு வருடங்கள் இருநூறு வருடங்கள் சிப்பெல்லாம் இருந்தது ஆனால் இதுக்கான இறக்குமதி இந்த இதை அந்த ஐராவதி நதி மூலமாக போட்டால் அது இந்த இங்கே வந்துடும் அது மாதிரி நிறைய மரம் வந்திருக்கு அது மாதிரி அது ஒரு நிறைய இடத்துல இங்கே இருக்கிறது இல்லைனா இந்த பர்மா தேக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே இதனுடைய சிற்பங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதை பார்த்தனா இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இன்னைக்கு அது மாதிரி இது இது ஒரே மரத்தில் இது பூரா ஒரே மரத்தில் பண்ண சிற்பம் நீங்கள் மேலேயும் பார்க்கலாம் கீழேயும் பார்க்கலாம் இதே இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கார்விங் பூரா எப்படி பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எடுத்து வந்துட்டு பண்ணது தான் ஆ இதெல்லாம் மரத்தில் பண்ணது கைவினை பொருட்கள் இந்த வேலை பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு நெல் அரிசி கொடுப்பாங்களாம் சாப்பாடு போடுவாங்களாம் கோயில்கள் கூட அப்படி தான் கட்டியிருக்கு காவேரி பூ மண்டம் அந்த கடலுக்கு அடியிலே எங்களுடைய பழைய மூதாதையர்கள் வீடுகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு பாலைவனம் மாதிரி இருக்கும் மழை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ரெண்டு நாளாக மூணு நாளாக நல்ல மழை பெய்யுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தண்ணி எல்லாம் போயிடுச்சு ஆமாம் தண்ணியே இல்லை இல்லை இந்த பள்ளத்தூருடைய இன்னொரு விசேஷம் மேலேருந்து கீழே போகிற மாதிரி அமைப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபது அடி கீழே போகும் சரிவா இருக்கும் இப்ப இந்த ரோடு போட்டதுக்கு அப்புறம் தெரியல நீங்க இதே இதுல கீழே போனீங்கன்னா இப்படி போய்கினே இருக்கும் அது போய் ஊரணி கம்மாய் இது மாதிரி அப்பவே வாட்டர் கன்சர்வேஷன் அப்பவே நீர் சேமிப்புங்கிறது அந்த காலத்திலே பண்ணியிருக்காங்க 
இங்கு எங்கே தண்ணி வந்தாலும் அந்த மழை நீரோ வேறு தண்ணீரோ நேரம் போயிடுவாங்க கம்மாக்கிட்ட கம்மாக்கி போயிடும் அது அது ஒரு பெரிய சிறப்பு பத்து பனை அடி உயரம் அந்த மூளைக்கும் இந்த மூளைக்கும் வித்தியாசம் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் என்னுடைய பெயர் தேனப்பன் பள்ளத்தூர் நான் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியிலே ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்து பணி ஓய்வு பெற்றான் இந்த கதவு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னொன்றுலேயும் ஒரு ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூட ஒரு சித்திரம் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் சர்க்கிள் இருக்கும் சர்க்கிள் கூட இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இது கூட இருக்கும் இது எங்களுக்கு ஒரே பெரிய பொறுப்பு மூதாதிர கட்டின வீடை நாங்கள் பராமரிக்கிறதா ஒரு பெரிய வேலை இன்று எங்களால் கட்ட முடியாது ஆனால் இதை பராமரிக்கிறது எங்களுடைய கடமை செஞ்சு ஆகணும் எப்பவும் சொல்லுவாங்க அது ஒரு பழமொழியில் கொண்ட செட்டி கப்பலுக்கு செந்தூரான் துணைனு செந்தூர் திருச்செந்தூர் முருகன் துணை நீங்கள் முதல்ல கேட்டீங்க ஷிப்பே இல்லையா முன்னாடி படகுகள் என்ன இந்த இதெல்லாம் இது அந்த சரியான காற்றில் வந்துருங்கன்னு போட்டு விட்டாங்கன்னா வந்து சேர்ந்து கட்டலாம் ஆயிருக்கு இது தள்ளுவதற்கும் நல்ல பலம் வேணும் இதனுடைய சாவியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சாவி தான் என்ன இந்த சாவியை நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னா இப்படி எடுத்து இது போட்டு இது மாதிரி மூணு போட்டு இது லென்த் வந்துட்டே இருக்கு அது மோப்பு போட்டால இது உள் போட்டால பண்ணாலும் இதுல வந்து கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தாங்க கூட்டம் கல்யாணம் நம்ம சமுக்காலம் இருக்கும் ஜமக்காலம் இருச்சு இதுல எல்லா கெஸ்டும் இங்கே தான் திருமணம் நடக்கும் பெரிய விசேஷங்கள்லாம் இந்த வீட்டில் நடக்கலாம் இது மாதிரி அறைகள் இருக்கும் சாமான வச்சுருப்பாங்க பெட்டை வச்சுக்குவாங்க எது வேணாலும் இந்த பக்கம் இருக்க மாதிரி அந்த பக்கமும் இருக்கும் மாடம் விளக்கு வைக்கிற மாடம்லாம் மாடம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஆமாம் உங்களுக்கு மின்சாரம் இல்லாதனால இந்த இதில் விளக்கு வைக்கலாம் இதில் கூட ஒரு கார்மிங் இருக்கு இதில் ஒரு கார்மிங் இருக்கு மரத்தூன்றாரு <laughs> 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 இதே இந்தியன் ஓடிச்சு வாங்கியில் இதே மாதிரி ஜென்ரல் மேனேஜர் வந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க இதெல்லாம் ரவி வரணும் ஒரு ஓவியம் இதெல்லாம் ரவி வரணும் இது என்னுடைய பாட்டனார் இவர்கள் இவர்கள் காலத்தில் தான் இந்த வீடு கட்டப்பட்டது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் மைசூர் மகாராஜா அந்த காலத்தில் நான் இந்த வணிக தொடர்பாக இவருடைய இது எப்பவும் இருக்கும் பெரும்பாலும் இருக்கும் நடத்தாரர் வீடுகளில் இவர்கள் நாங்கள் தென்ன வணங்குற தெய்வம் என்ன இவர் தான் இந்திய நோர்ஜி வங்கியினுடைய நிறுவனர் எம்சிடி செம்பரன் செட்டியார் இதெல்லாம் நீங்கள் நகரத்தாரத்தில் பார்க்கலாம் முருகன் இதெல்லாம் வெள்ளி இதில் போட்டு படம் அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரியான ஒரு வீடு இந்த மாதிரி தண்ணி மழைலாம் கொட்டுற மாதிரி இதெல்லாமே வந்து நான் படத்தில் பார்த்தது தான் ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் எல்லா வீடியோலையுமே சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து கம் பக்காவான ஒரு சென்னை பொண்ணு சென்னையை விட்டு தாண்டதே இல்லை படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு அப்படின்னு வரும்போது தான் சென்னையை விட்டு வேலைக்காக மட்டுமே போய்ட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் காரைக்குடி வரும்போது நிச்சயமாக அந்த காரைக்குடி வீடு அந்த பங்களா இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துடணுன்ற ஆர்வத்தில் வந்தது தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு முக்கியமாக இந்த பத்து பனைமரம் சைஸ் அளவு அந்த ஹைட்டு சொன்னாங்க பெரிய பனைமரம் வந்து சின்னதாக இப்படி இப்படி அது ஒரே பத்து பனைமரத்தை இப்படி வரிசைக்கு நட்டால் அந்த டெப்த்துக்கு ரோடு இருக்கும் கணவாய்க்கு டைரெக்டாக தண்ணி வடிஞ்சு போயிடும் எங்கேயுமே வழியில் தண்ணி ஸ்டாக்னன்ட் இல்லை தண்ணி தேங்கி நிற்கல ஸோ வடிஞ்சு போயிடும் அப்போவே அந்த காலத்துலேயே அப்படி வீடு கட்டியிருக்கிறது 
அது மட்டும் இல்லாம இந்த பர்மா தேக்க தண்ணியில கடல்ல போட்டு விட்ட கண்டென்ட் எல்லாம் வேற லெவல் ஆச்சரியமா இருந்துச்சு கரெக்டா வந்து அது கரை ஒதுங்கும் அந்த அட்ரஸ் பார்த்து அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய போகுது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இதை பத்தி தெரியாதவங்க எல்லாம் இருப்பீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் இந்த பகுதிக்கு பேர் வளவுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இங்கதான் திருமணங்கள் எல்லாம் நடக்கும் மற்ற எந்த ஃபங்க்ஷனா இருந்தா இங்க நடத்துவோம் நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னாவே இதெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்பாவே போட்டிருக்காங்க இன்னொன்று நகரத்தார் வீடுகளில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பூதங்கள்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே அதாவது நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் இது எல்லாம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இது ஆகாயம் நெருப்பு அங்கே அடிப்படை இருக்கும் நீங்கள் வரும் பொழுதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கிணறு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே உள்ள இன்னொரு கிணறு இருக்குது அது நீர் காற்று இங்கே எங்கே இருந்தாலும் காற்று வரும் உங்கள் ஆகாயம் இருக்கு நீண்ட இருக்கு இது நிலம் ஆனால் எல்லா பஞ்சபூதங்களையும் இருக்கின்ற மாதிரி தான் இந்த வாஸ்து படி இதை கட்டியிருப்பாங்க எல்லாரோடும் கோடை காலத்தில் ரொம்ப அதிகமான வெயில் இருக்கும் அங்கே அப்போ யார் வேணாலும் இதில் படுத்துடலாம் சுற்றி தூங்கலாம் அப்படியே படுத்துக்கலாம் காற்றோட்டமாகவும் ரொம்ப காற்றோட்டமாக இருக்கும் இரவு நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி இதில் வர்ற மலையும் உள்ளே போய் ரெயின் ஆர் வசதி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி தண்ணி இந்த வீட்டுக்கு உள்ளே போய் வெளியே எங்கே போய் போகுதுன்னா இதெல்லாம் அந்த காலத்திலே யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு ஒரு வீடும் இது மாதிரி எல்லா வீடு எல்லா வீடும் இருக்கு பாருங்க நான் இதை பத்திரமா வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இதில் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்திரம்லாம் ஓல்டு சித்திரம் இதுலேயும் அதே மாதிரி கார்விங்ஸ் பூரா இருக்கும் அது இந்த பெருசாக இருந்து பாருங்க இது மினி மினி வச்சுருக்கு அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வீடு இருக்கு எட்டு வீடு அதே மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் டோர் நான் ரூம்னு நினச்சேன் நம்மளாம் ரூம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க வந்து வீடுன்னே சொல்கிறாங்க இது வந்து டபுள் ரூம் இருக்கிற வீடு அந்த சைடு ஃபுல்லாக சிங்கிள் ரூம் இருக்கிற வீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் சாவி எடுக்க போயிருக்காங்க இந்த சாவி இப்போ தொலைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன சார் தொலைஞ்சுன்னா அப்புறம் சொல்லி இந்த சாவி செய்கிற ஆளுங்க இருக்காங்க நம்ம ஏதாவது ஒன்று காமிச்சோம்னா ஒரு அளவுக்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க செய்யக்கூடிய ஆள் இருக்கு இருக்காங்க இது பூஜா ரூம் இது இரண்டு அறை உள்ள பூஜா ரூம் இந்த பக்கம் அறை எல்லாம் இருக்கும் இது பூஜா இதுவும் பூஜா அறை இதுவும் பூஜா இது ரெண்டையும் பூஜை அறையா வச்சிருக்கோம் நகரத்தார்கள்ல இதுக்கு பேர் பேழின்னு பேரு இது வந்து மூதாத நெச்சு இந்த படப்பு படைப்போம் அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடையோடது நம்ம கல்யாணங்களுக்கோ இந்த மாதிரி சொல்லிக்கும் பொழுது படைப்போம் இதில் அவங்களுக்காக வேஷ்டி சேலை இதெல்லாம் வச்சு கும்பிட்டு இதை எடுத்து வைக்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப பவித்திரமானது ரொம்ப இது இதுக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம வச்சுக்கோம் அதாவது நம்ம வீட்டில் பொக்கேஷன் மாதிரி பொக்கேஷன் மாதிரி இதை பத்திரமா வச்சுக்கோம் திருமணம் இப்போ இவ்வளவு ரூம்ஸ் இருக்கு இங்க எத்தனை பேர் வாழ்ந்திருப்பாங்க கூட்டு குடும்பமா முந்தி கூட்டு குடும்பமா இருந்தாங்க அதாவது என்னுடைய பாட்டையான்னு சொன்ன பாருங்க அவங்களோட அவரோட கூட பிறந்த ஒரு பிரதர் அவருக்கு நாலு பையன் இவருக்கு நாலு பையன் ஒரு பொண்ணு அவங்கதான் அடுத்த வீடு கட்டிக்கு போனவங்க இங்க இவருக்கு ஏழு பொண்ணு ஒரு பையன் ரெண்டு பையன் அவ்வளவு பேர் இருந்தவங்க அது பின்னாடி வந்து என்னுடைய ஐயா வந்து ஒரு பையனாக இருந்தாங்க அந்த ஏழு சகோதரிகளோட எங்கள் ஃபாதர் ஒரே பையன் ஆமாம் நான் எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரர் மூணு சகோதரி ஆமாம் சகோதரியெல்லாம் திருமணமாகி பல இடங்களில் இருக்காங்க அப்புறம் நான் உங்களுக்கு மாடியில் கொண்டே காமிக்கிறேன் அங்கேயே நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இந்த வியூ வேற மாதிரி வரும் எல்லா தூணுக்கும் ஒரே மாதிரி பண்ணி ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா இது கூட நாகம் மாதிரிதான் இருக்கு 
இது பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த மரம் இது வந்து பட்டியலுக்கும் கொட்டகை <laughs> மீனாட்சியம்மன்ட்டு <laughs> 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 140 years old. நூற்றி நாற்பது வருடத்துக்கு முன்னும் வரையப்பட்ட படங்கள் எல்லாம் பர்மா தேக்கு மரம் பாருங்கள் இதெல்லாம் சுவ சுவத்தலை மாதிரின்னு சொல்கிறது இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ரெண்டாங்கட்டு ஓகே சார் இது வந்து நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கனாலும் மாதிரி சுற்றுப்புறம் பூரா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சிமெண்ட்ரிக்கலாம் நான் சொன்ன பாருங்க மோப்பில் ஒரு கிணறு இருக்கு நீர் கண்ணு இது தான் இங்கே ஒரு கிணறு இருக்கும் அது மாதிரி இந்த நீர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வாஸ்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் இது மாதிரி நிறைய இருக்கும் மூணு நாள் வச்சிருப்போம் ஏன்னா இது இப்ப இப்ப பேஞ்ச ரெயின் வாட்டர் ஆர்வஸ்ட் பண்ணுது இப்படி வச்சிட்டோம்னா அது பிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் விளாசம் இதுதான் விளாசம் உங்களுடைய விளாசங்கள் நாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் விளாசம் யாருடையதுன்னு தெரியுது இது பெரிய அடுப்புன்னு சொல்லுவோம் இதில் விறகு வச்சு தீ மூட்டி நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் அந்த காலத்தில் அவங்க இந்த கழிவறைகள் மட்டும் உள்ளே இல்லை அது வீடுகளில் அதுக்கு தனியாக தோட்டம் வச்சுருப்பாங்க எதிர்த்தாப்பில் பக்கத்தில் பின்னாடி இருக்கும் அங்கே தான் போவாங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்காது இப்போ இப்போ மாடர்ன் இதில் எல்லாம் அட்டாச் போத்தும்னு சொல்லணும்ல அப்படி இருக்காது இதுக்கு மேலே அவ்வளோ விறகு விறகு இந்த பிறகு விறகுலாம் இருக்கும் பாருங்க விறகெல்லாம் போட்டு வச்சு வேணுங்கும் போது யூஸ் பண்ணுறது இது கொஞ்சம் மாடர்ன் கிச்சன் ஆமாம் இது பாருங்க இதுலேயும் மேலே எல்லாம் போட்டு கிச்சன் எல்லாம் சாப்பாடு <laughs> இருக்கும் <laughs> வரும் <laughs> 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 இதனுடைய பியூட்டி என்னன்னா இந்த தண்ணி பூரா இப்படியே கீழே இந்த ஹால்லேயே போகுது 
இந்த ஹால்ல இப்படியே போகும் இங்க இருக்கு பாருங்க இது வழியா வரும் இது வழியா வெளிய வந்துரும் தண்ணி வந்துரும் அந்த அங்க வர வாட்டர் பம்ப் உங்க மல பஞ்சா உங்க கம்பா அங்க நீங்க வாட்டர் ஊத்துனீங்கனா இது வழியா வந்துரும் அது மாதிரி இங்க இருக்கு ஆமா 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 ஆ அது வழியா இது வழியா வந்து இது முதல்ல இதே மாதிரி இருந்துது இது பின்னாடி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணனும் ஏனா தண்ணி ரொம்ப நிரம்பி இருக்கு இது இப்படி தனியா அங்க போற மாதிரி இது இது அவுட்டர் வேற இதுனுடைய அவுட்டர் வேற இது வந்து ரெயின் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நல்ல வாட்டர்காக பின்னாடி காமிக்கிறோம் இந்த வாட்டர் பூரா வந்து மலையில எல்லாம் கீழே வாட்டர் அப்படியே கிரவுண்டுக்குள்ள போற மாதிரி பண்ணிட்டோம் கிரவுண்டுக்குள்ளே போய்டோம் கிரவுண்டுலயே போய்றோம் கிரவுண்ட் போனா அந்த இதுக்கெல்லாம் வாட்டர் வந்துரும் ஆ நமக்கு வாட்டர் எல்லாரும் ரீசிங்க இங்க தான் எல்லா சினிமா ஷூட்டிங் போறாங்க இந்த இந்த இடம் தான் இந்த ரூ தான் எடுப்பாங்க இத தான் எடுப்பாங்க அங்க ஆரம்பிச்சு இங்க வரைக்கும் நம்ம வீடு ஆமா வீடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பள்ளத்தூரும் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு இடம் இருந்தீங்கனா ஒரே மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் எல்லாம் அந்த பாண்டிச்சேரி மாதிரி ரோட்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி இந்த எண்ட் ல இருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி திருநான் வேணி பெல்ட் அதே மாதிரி இருக்கும் ஒன்று என்னென்னா நம்மளுக்கு வீட்டிலலாம் கால் ஈரமாக ஆயிடுச்சுன்னா காலை தொடச்சி தொடச்சி மேட்டு வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் இங்கே என்னென்னா இந்த கல் தரையில் நடக்கிறோம் இல்லை அதிலே கால் ட்ரை ஆகிடுது எல்லாம் கொஞ்சம் அழுக்க தூசியாக இருக்கும் ஏன்னா இது நம்ம உள்ளே வரல ஏன்னா இது நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறதில்லை இங்கேருந்து நீங்கள் நேரடிய <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வீட்டுலாங்க <laughs> 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 அந்த பக்கம் பாதிங்க பாருங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அதனுடைய ஓ அதோட ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு நம்ம இவ்வளவு நேரம் அந்த சைடுல இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அதோட ஆப்போசிட் சைடுக்கு வந்திருக்கோம் ஆமாங்க இங்க ஒரு ரூம் இருக்கு இந்த மாதிரி பீடியா இருக்கு என்னோட 
லெஃப்ட் சைட் போய் அப்படியே சுற்றி திரும்பி வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்காக இறங்கிட்டோம் போகும்போதே அந்த சைடு நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு அந்த வழியாக தான் திரும்பி வெளியில் வந்தோம் அதுவே எங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல இங்கே எத்தனை பேர் வாழ்ந்துருப்பாங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இப்போ கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கூடுவாங்களாம் ஒன்று சேருவாங்களாம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அட்டகாசமாக இருக்கும் கிருத்திகா மேம் இங்கே வீடெல்லாம் சுற்றி பார்த்தீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடுகளை பற்றி என்ன உங்களுடைய உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன இருந்தது நீங்கள் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய இம்ப்ரெஷன் என்ன நான் பிரமிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் சார் ஏன்னா நான் சென்னை பொண்ணு சென்னையில் வீடுகள் எப்படி இருக்கும்னு முதல்ல இருந்தே இப்படி தான் எங்கள் தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தாத்தா பாட்டிலாம் இந்த மாதிரி பெரிய வீட்டில் தான் இருந்தாங்க நாங்கள் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகி சின்ன சின்ன வீட்டுக்கு இப்போ வரும் எங்கள் வீடு எப்படி அதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த முன்னாடியே நம்ம வீடு முடிஞ்சிருக்குமே இந்த பாட்டு போயிட்டே இருக்கே அப்படியே பின்னாடி வரைக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிரமிப்பு ஏன்னா எத்தனை பேர் இங்கே இருந்திருப்பாங்க அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க காலங்காலமாக அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல அதுவே பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வீடே ஒரு கபடியவே நம்மளால கிளீனாக வச்சுக்க முடியல துணி அடிக்கிற அலமாரியவே வீணா வச்சுக்க முடியல ஜனல தூசி தட்டணும் இவ்வளவு வேலை இருக்கு நான் இவ்வளவு பெரிய வீட்டை இத்தனை வருஷமா அப்படியே மெயின்டைன் பண்றதுன்றது ரொம்ப பிரமிப்பான விஷயம் எனக்கு இது முதல்ல இதை கட்டுறதுங்கிறது மிக பிரமிப்பானது நம்ம வெளிநாட்டுல நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க கனடாவில் இருக்காங்க யூரோப்ல இருக்காங்க மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கா இருக்காங்க இல்லாத ஊரே கிடையாது எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இந்த நம்முடைய முதலாளிகள் வீட்டை பராமரிக்கிறது தங்களுடைய தலையாய கடமை நினச்சி அதற்காக சில நேரங்களை அவங்க ஒதுக்கி இதை பண்ணணும் கட்டாயமாக ஏன்னா அவங்க இங்கே தான் நம்முடைய வேர் இந்த வேருக்காக நம்ம வந்து தான் ஆகணும் இன்னொன்று நம்ம முதலாளிகள் செய்த அறப்பணிகள் கல்விப்பணி தர்மங்கள் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடத்தும் திருமணம் செய்து விடுவர்கள் இல்லறம் என்பது நல்லறம் என்று நினைச்சு அதாவது ஒருவர்கள் விட்டு கொடுத்து இந்த சமூகத்தை வளர்ப்பது மட்டுமில்லை நமது இந்தியாவையே வளர்ப்பதற்கு எல்லா விதமான நற்செயல்களையும் ஒன்று செய்யணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்து இவ்வளவு கருத்தோட வந்து இணைய சமுதாயத்தினுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு அவேக்கனிங் சொல்லலாம் என்ன ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டாந்து கேட்க அதுக்கு உங்களுடைய பாராட்டுக்கள் என்னுடைய மகிழ்ச்சி நீங்கள் நீங்கள் மேல் மேலும் இந்த சேவைகளை நல்லா பண்ணணும் மேலும் இந்த சமூகத்திற்கான நற்பணிகளை செய்வதற்கு நீங்களும் உங்களுடைய குழுவினரோ பாடுபடணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கினேன் உங்களுக்கு எங்களோட அனைவரின் சார்பாக எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய பேர் வந்து இப்போ செட்டிநாடு இங்க இருந்தவங்களே இந்த வீடியோஸை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அதுவும் இல்லாம என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ சில விஷயங்களை நேராக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் தான் அதோட உண்மையான ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப 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 பிரமிச்சு போயிட்டேன் இந்த வீட்டை பார்த்து அதே மாதிரி நிறையா வீடுகளில் அளவும் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் கோவிட்னால் உங்கள் ஊர்களுக்கு வர முடியாமல் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க இந்த கோவிட் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்கள் எல்லாருமே நிச்சயமாக வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த பழமையான ஒரு விஷயத்தை ஹெரிட்டேஜ்னே சொல்லலாம் அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன மாதிரியே நானுமே விருப்பப்படுறேன் யூடியூப்பில் மட்டும் பார்த்து சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் வீட்டை நேராகவும் வந்து பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று செட்டிநாடில் வரும்போது உணவும் ரொம்ப முக்கியம் செட்டிநாடு உணவுகளையும் விட்டு விடாதீர்கள் அதே நீங்கள் ருசித்து பார்த்து அதுக்கும் ஒரு பிரமிப்போடு நீங்கள் போகணும் ஆமாம் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க நான் சாப்பிட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை யூடியூப் சேனல் டே